হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিবন আহমেদ অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে যে টিউটোরিয়ালের বিষয় সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আপনারা একটি স্প্লিট টাইপ এসি কানেকশন করতে পারবেন সেটাই সরাসরি একটি স্প্লিট টাইপ এখানে আমি নিয়ে এসেছি এটার মধ্যে আপনাদের কানেকশনটি করা শিখিয়ে দেব একদম সেই শুরু থেকে এ টু জেড আমি আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব তো চলুন আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দেই বেশি কথা না বলে কারণ আমি আপনাদের মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করতে চাই না তো শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যারা এখানে নতুন ভিওয়ার্স হিসেবে জয়েন করেছেন তারা যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমার নেক্সট মজার মরার ভিডিও হতে চাইলে সবার আগে দেখতে চাইলে অবশ্যই বেল আইকনটি চালু করে রাখবেন তো চলুন শুরু করে দিই আমরা প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখে নিই এটা একটি স্প্লিট টাইপ এসির ইনডোর ইউনিট আশা করি আপনারা এটা দেখে বুঝতে পারতেছেন এখানে আপনি যদি একটু কাছ থেকে দেখাই এটা হচ্ছে ফিনস এবং কি এখানে আমাদের ইভা পোর্টার রয়েছে এটা আসলে ইনডোরে ঝুলানো থাকে এটার উপরে কিন্তু একটি ফ্যান্সি ফ্রন্ট কভার ছিল জাস্ট ফ্রন্ট কভারটি আমি এখানে খুলে রেখেছি ফ্যান ফ্রন্ট কভারটি খুলে রেখেছি এই কারণে যাতে ভিডিওটি লং না হয় এবং কি আপনাদের বোঝাতে সুবিধা হয় এবং কি আমি দ্রুতগতিতে এটা আপনাদের দেখাতে পারি বা বোঝাতে পারি এর জন্য যা সেটা খুলে রাখার পর আমি এটা যেহেতু কানেকশন আপনাদের দেখাবো সুতরাং আমি এখানে প্রথমেই সার্কিটের দিকে চলে আসলাম তো বিয়ার্স এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্কিট এবং কি অনেকগুলো কেবল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এত কেবল দেখে হয়তো বা আপনারা ভয় পেয়ে যেতে পারেন বা নতুন যারা তারা তো আরও ঘাবড়ে যাবেন যে এত কেবল কেন এটা কিভাবে কানেকশন হয়েছে বা কিভাবে কানেকশন করবো আমরা তো এখানে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারা আশা করি এটা বুঝতে পারবেন তো এটা দেখানোর জন্য প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা কিভাবে পাওয়ার সাপ্লাই দিব অর্থাৎ স্প্লিট টাইপ এসি মানে কি দ্বিখণ্ডিত স্প্লিট অর্থই হচ্ছে দ্বিখণ্ডিত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় একটি ইনডোর ইউনিট থাকে এবং কি আরেকটি আউটডোর ইউনিট থাকে ইনডোর ইউনিট এবং কি আউটডোর ইউনিট দুটি থেকে আমরা কানেকশন করতে পারবো কিছু কিছু স্প্লিট টাইপ এসিতে সর্বপ্রথম যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ইন হয় অর্থাৎ সোর্স থেকে আসে সেটা অনেক সময় ইনডোর ইউনিট যেটা থাকে সেখানে ইন হয় এবং কি ইনডোর থেকে সেটা আউটডোরে দেওয়া হয় আবার অনেকগুলো স্প্লিট টাইপ এসি আছে যেগুলোতে সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই সোর্স থেকে এসে সরাসরি ইন হয় আউটডোরে এবং কি আউটডোরে সেগুলোকে ইনডোরে নিয়ে আসতে হয় তো দুইভাবে আমরা কানেকশন করতে পারি তো আজকে আমি আপনাদের আপনাদেরকে দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে যে সরাসরি আমাদের সোর্স থেকে অর্থাৎ আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন যে বোর্ড থাকবে সেই বোর্ড থেকে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি আসবে আসার পর সরাসরি আমাদের ইনডোরে ইন করবে এবং কি ইনডোর থেকে সেটা আউটডোরে আমরা পৌঁছে দেব তো চলুন আমরা দেখাচ্ছি ডিয়ার ভিয়ার্স এই কেবলটি যদি আমি ধরে থাকি যে এই কেবলটি সরাসরি আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড রয়েছে সেখান থেকে যদি সরাসরি আমরা এই তিনটি কেবল কানেকশন দেই এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন গ্রে কালার এটি হচ্ছে আমরা ফেস হিসেবে ধরব এখানে ব্লু যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের এখানে নিউট্রাল হিসেবে আমরা ধরবো আর এটা হচ্ছে আর্থিং সুতরাং এই তিনটি কেবল যদি আমরা আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে লাগে দেই এটা ফেজে লাগে দেই এটা নিউট্রাল এবং এটা আর্থিংয়ে সুতরাং এই কেবলটি দিয়ে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ফেজ নিউট্রাল এবং কি আর্থ আসতে থাকবে তো লক্ষ্য করুন আসলো এখানে ঠিক শেষ প্রান্তে আমি চলে আসলাম আপনাদের জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে বি অর্থাৎ আপনারা লক্ষ্য করবেন যে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে আসা ফেজ নিউট্রাল এবং কি আর্থিং কোথায় গেছে তো এখানে দেখুন এই যে আমি এটা খুলে নিচ্ছি আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে আসা এই ফেজ লাইনটি ফেজ লাইনটি সরাসরি নিয়ে এসে আমরা আমাদের সার্কিট বোর্ডের এখানে এই সার্কিট বোর্ডের আমাদের এখানে যে পয়েন্টটি রয়েছে সেই পয়েন্টে আমরা লাগিয়ে ভিওয়ার্স এখানে আমরা এটা লাগিয়ে দেবো লাগিয়ে দেওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটু কথা বলে নিচ্ছি এখানে দেখুন লাগানোর জন্য দুইটি পয়েন্ট কিন্তু রয়েছে এই যে একটি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি পয়েন্ট অর্থাৎ আপনি কোন পয়েন্টটিতে লাগাবেন আপনি যদি ভুল পয়েন্টে লাগান তাহলে কিন্তু আপনাদের সার্কিটটি চলবে না অর্থাৎ আপনাদের এসিটিও চলবে না সুতরাং এটি আসার পর আমাদের সোর্স থেকে আসা ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড থেকে আসা ফেসটি আমরা সরাসরি এখানে একটি পয়েন্ট আছে কমন লেখা সিউএম এখানে এতই ছোটোভাবে লেখা যেটা আপনারা আসলে হয়তো বা ক্যামেরাতে লেখাটি দেখতে পাচ্ছেন না এই পয়েন্টটি হচ্ছে কমন সিউএম লেখা থাকবে আর এই পয়েন্টটিতে লেখা থাকবে এন ও অর্থাৎ নর্মালি ওপেন সুতরাং এটা আমাদেরকে ফেসটি সরাসরি কমন পয়েন্টে দিতে হবে আমি যদি এই কমন পয়েন্টে ফেসটি দিয়ে দেই তার মানে আমাদের সার্কিটে আমাদের ফেস পেল তো ফেসটি আমরা এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এই ফেসটি আমাদেরকে অবশ্যই আউট
আউট করার পরে এই কেবলটি সরাসরি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি জয়েন্ট বক্স তো আপনারা এরকম জয়েন্ট বক্স অলরেডি থাকেই প্রত্যেকটি এসির সঙ্গে তো না থাকলেও আপনারা এই সমস্ত জয়েন্ট বক্স আপনারা কিনে নিতে পারবেন জাস্ট আমি জয়েন্ট বক্সের এখানে একটি প্রান্তে লাগিয়ে দিলাম আমি জয়েন্ট বক্সের এই প্রান্তে একটি ফেস দিয়েছি তার মানে কি আমার এই প্রান্ত দিয়ে কিন্তু ফেজই আউট হবে এখানে ফেস দিয়েছি এখান দিয়ে ফেস আউট হবে তো আমরা এখানে এটাকে লাগিয়ে দিলাম তো লাগানোর পর আমরা চলে যাব একটু আমাদের নিউট্রালের দিকে যে আমাদের নিউট্রালটি কি হয়েছে আমাদের যে সোর্স থেকে আসা নিউট্রাল এই যে দেখুন এই মোটা কেবলটি কিন্তু সোর্স থেকে আসছে এখানে ফেসটা আমরা ব্যবহার করে ফেললাম এখন যে নিউট্রালটা রয়েছে সেই নিউট্রাল পয়েন্টটি দেখুন এই ব্লু কালারটি হচ্ছে নিউট্রাল তো এই নিউট্রাল পয়েন্টটি আমরা সরাসরি কোথায় দেবো আমাদের সার্কিটে নিউট্রাল দেওয়ার একটি পোর্ট রয়েছে এই পয়েন্টটি হচ্ছে নিউট্রাল দেওয়ার এখানে এন লেখা রয়েছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন তো এই এন লেখা পয়েন্টে অর্থাৎ সার্কিটে আমরা এখানে এভাবে নিউট্রালটি দিয়ে দেবো সরাসরি অর্থাৎ আমাদের সার্কিটে নিউট্রাল পেল সার্কিটে আমি সোর্স থেকে আসা নিউট্রালটি এখানে দিয়েছি এখন এখান থেকে আমি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রয়োজনে নিউট্রালটিকে আমরা টেনে নিতে পারবো যেমন এখানে দেখুন এই লাল কালারের একটি কেবল দিয়ে একটি নিউট্রাল অন্য দিকে টেনে নেওয়া হয়েছে তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজনে সকল দিকে টেনে নিতে পারবেন দেখুন এখানে আমি নিউট্রাল ইন করার পর এই যে লাল কালার কেবল দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে লাল কালার ব্যবহার করা ঠিক হয়নি এখানে অন্য কোনো কালার ব্যবহার করা উচিত ছিল তো এটা দেখুন এখান থেকে একটি নিউট্রাল টেনে আমরা কোথায় নিয়ে গেছি এখান থেকে টেনে নিয়ে দেখুন এই যে একটি কেবল আমরা এটাও জয়েন্ট বক্সে নিয়েছি জয়েন্ট বক্সের এখানে একটি নিউট্রাল দিয়ে দিলাম অর্থাৎ জয়েন্ট বক্সে একটি ফেস এবং কি একটি নিউট্রাল অলরেডি পেয়ে গেল এখানে নিউট্রাল দেওয়া মানেই হচ্ছে এদিক দিয়ে নিউট্রালি আউট হবে সুতরাং ফেস এবং কি নিউট্রাল জয়েন্ট বক্সের আমরা দিয়ে দিয়েছি এবং কি সঙ্গে সঙ্গে জয়েন্ট বক্সে আপনারা আরও একটি কেবল দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাল্টি কালার ইয়েলো এবং কি গ্রিন কালার মিশ্রিত এটা হচ্ছে আর্থিং জাস্ট আমরা এই আর্থিংটি এখান থেকে নিয়ে দেখুন সরাসরি আমাদের আমাদের ইউনিটের বডিতে কোথাও লাগিয়ে দিয়েছি তো আর্থিং বডিতে কোথাও দিয়ে দিলেই হয় এটা হচ্ছে একটি লিকেজ কারে কারেন্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত কারেন্ট সেটার জন্য আমরা এটাকে আর্থিং দিয়ে দিয়েছি তো জয়েন্ট বক্স পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আসলাম এখন যেটা করতে হবে এই জয়েন্ট বক্সের এই যে অপর প্রান্তগুলো দেখছেন এখান থেকে আমরা আউট করে সরাসরি আমাদের কম্প্রেসরের দিকে নিয়ে যাব তো এখান থেকে আমরা একটি ফেস টেনে নিয়ে আউটডোরে কম্প্রেসরে নিয়ে যাব এখান থেকে একটি নিউট্রাল টেনে নিয়ে আউটডোরে নিয়ে যাব কারণ কম্প্রেসর অর্থাৎ আউটডোরটি আউটডোরে কিন্তু কম্প্রেসর থাকে এবং কি কন্ডেন্সার থাকে এবং কি কন্ডেন্সার কুলিং ফ্যান থাকে কন্ডেন্সারকে ঠান্ডা করার জন্য তো সেগুলো চালাতে চাইলে অবশ্যই আমাদের ফেজ নিউট্রাল প্রয়োজন হবে সুতরাং এখান থেকে আমরা আউট করে দুটি কেবল লাগিয়ে সরাসরি সেগুলো আমরা আউটডোরে নিয়ে যাব আউটডোরে সরাসরি নিয়ে ফেজটি আমরা আউটডোরে কম প্রেসার কমন পয়েন্টে লাগিয়ে দেব এবং কি নিউট্রালটি আমরা আমাদের রানিং পয়েন্টে লাগাব এবং কি সেখানে যে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হবে সেই কুলিং ফ্যানের জন্যও কিন্তু ফেস নিউট্রাল লাগবে সুতরাং আমরা সেগুলো আউটডোর থেকে দিয়ে দেব অর্থাৎ এখান থেকে সরাসরি টেনে আমরা দুইটি কেবল আউটডোরে নিয়ে যাব ওইখানে নিয়ে আমরা আমাদের যে কুলিং ফ্যান মোটর আছে সেটাও কানেকশন করব এবং কি কম্প্রেসরটিতে কানেকশন করব কম্প্রেসর এবং কি কুলিং ফ্যান কীভাবে কানেকশন করতে হয় সেটা আশা করি আপনারা জানেন আর না জানলে আমার অনেক ভিডিও এরকম আপলোড দিয়েছি সেগুলো দেখে করে নেবেন কারণ এখানে আমি কিন্তু রুমের ভিতরে ইনডোরটি খুলে এনেছি আউটডোরটি কিন্তু আমার বাইরে বসানো রয়েছে সুতরাং এই মুহূর্তে আমি আউটডোরটি কিন্তু আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না আমি শুধু ইনডোরটি আপনাদের দেখা দেখাতে পাচ্ছি কারণ ইনডোরই আসলে ঝামেলা এখানে অনেকগুলো কেবল তো দেখুন এখান থেকে আউট করে আমরা সরাসরি আউটডোরে নিয়ে গেলাম এরপর আমি সার্কিটের অন্য অন্য ফাংশনগুলো দেখাচ্ছি অন্য অন্য ফাংশনের মধ্যে এখানে অনেক কেবল মনে হচ্ছে দেখুন এই যে কেবল দুটি দেখতে পাচ্ছেন ক্লিপ করে লাগানো এটা হচ্ছে একটি ট্রান্সফর্মার এটা অবশ্য সার্কিটের সঙ্গে অলরেডি লাগানো থাকে আপনারা জেনে থাকেন তো এই দুটি হচ্ছে ট্রান্সফর্মার সার্কিটে সরাসরি লাগানো রয়েছে এগুলো আসলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ এগুলো পয়েন্ট করা একটি আর একটির সঙ্গে লাগবে না তো এখানে আরও দুটি কেবল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি হচ্ছে রুম টেম্পারেচার সেন্সর এবং কি একটি হচ্ছে পাইপ টেম্পারেচার সেন্সর এই দুটি পয়েন্ট লাগানো রয়েছে এগুলো এগুলো দেখুন কালার কোড মেলানো রয়েছে একটি রেড এবং কি একটি হোয়াইট রেডটা যদি আমরা হোয়াইটে লাগাই তাহলে লাগবে না আবার হোয়াইটটা যদি রেডের মধ্যে লাগে সেক্ষেত্রেও লাগবে না সুতরাং এখানেও বল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আপনারা দেখে দেখে জাস্ট লাগিয়ে ফেলবেন তো এখানে আপনারা আরও একটি দেখতে পাচ্ছেন একটি সেন্সর এটা হচ্ছে একটি সেন্সর এখানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না বা আমাদের এখন ইউনিটটির রানিং আছে কি না বা কখন কোন সমস্যা হচ্ছে সেগুলো প্রত্যেকটি সিগনাল আমরা এই রিসিভার থেকে
একটি ক্যাপাসিটর লাগানো হয়েছে ক্যাপাসিটর হচ্ছে টু মাইক্রোফ্যাডের টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্যাডের একটি ক্যাপাসিটর যে এই ক্যাপাসিটরটির সঙ্গে দুইটি কেবল দেখুন এই রানার মোটর থেকে আসা দুইটি কেবল সরাসরি এখানে লাগে দেওয়া হয়েছে তো রানার মোটরের সঙ্গে দুইটি ক্যাপাসিটর স্টার্ট এবং রানিং পয়েন্টে দেওয়া হয়েছে এখানে একটি স্টার্ট পয়েন্ট এবং একটি রান পয়েন্ট তো এই দুটি পয়েন্টের সঙ্গে একটি ক্যাপাসিটর লাগাই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি একটি কেবল দেখতে পাচ্ছেন এটা সরাসরি আমরা নিয়ে এসে সার্কিটের যে মিডিয়াম স্পিডটি রয়েছে সেখানে আমরা এটাকে লাগিয়েছি তো এটা মিডিয়াম পয়েন্ট এই রানার মোটরে আমরা শুধু একটা স্পিডই এখানে রেখেছি বাকি স্পিডগুলো আমরা এখানে রাখিনি তো বাকি স্পিডগুলো যদি রাখতাম এই যে দুইটি কেবল ব্যবহার করা হয়ে গেছে অলরেডি ক্যাপাসিটরের জন্য একটি মিডিয়ামে দিয়েছি আরও দুইটি কেবল এটা থেকে বের হতো সেই দুইটি কেবল এনে সরাসরি মিডিয়াম এবংকে আমরা হাইয়েতে লাগিয়ে দিতাম কিন্তু ওই স্পিডগুলো এই আমরা ইউনিটিতে ব্যবহার করিনি এখানে তো আপনারা যদি সেগুলো থাকে তাহলে হাই এবং মিডিয়াম পুট রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে এই চাই হাই এবং কি এম ইডি মিডিয়াম দুইটি পয়েন্টে আমরা এটা লাগিয়ে দিলেই আমাদের হয়ে গেল তো ওই দিকে কিন্তু রানার মোটরের স্পিডের ফাংশনগুলোও শেষ হয়ে গেল আর এখানে সার্কিটের মধ্যে একটি ফিউজ দেখতে পাচ্ছেন এই ফিউজটি যদি নষ্ট থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের ইউনিটি অ্যাক্টিভ হবে না বা চলবে না তো আশা করি ডিআর বিআরস এখানে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি স্প্লিট টাইপ এসি আপনারা সহজেই কানেকশন করতে পারেন তো সেটাই আমি আজকে আপনাদের দেখালাম যে নর্মালি যে সমস্ত স্প্লিট টাইপ এসি আপনারা দেখে থাকেন সেগুলো কিন্তু জাস্ট এইভাবেই কানেকশন আপনারা ইজিলি করে নিতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এরপরও যদি আপনাদের কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সেগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো এই বলেই আমি এখানে বিদায় নেব যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হা